హలో నమస్తే వెల్కమ్ టు తెలుగు రుచి టేస్టీ అండ్ స్పైసీ నాన్ వెజ్ వంటలతో మన తెలుగు రుచి సిద్ధంగా ఉంది మరి మన ఫస్ట్ సెగ్మెంట్ మసాలా వంటలు మసాలా వంటలో నాన్ వెజ్ టేన్ స్పెషల్స్ చేసి చూపించడానికి మన పార్టిసిపెంట్స్ ఇద్దరు రెడీగా ఉన్నారు ముందుగా వాళ్ళని పరిచయం చేసుకుందాం హలో అండి మీ పేరు చరిత చరిత ఎక్కడి నుంచి వచ్చారు తార్నాక తార్నాక నుంచా ఓకే మా పెద్ద గారు అక్కడే ఉంటారు ఓకే హలో అండి హాయ్ మీ పేరు సౌజన్య సౌజన్య ఎక్కడి నుంచి వచ్చారు మౌలాలి హౌసింగ్ బోర్డ్ మౌలాలి హౌసింగ్ బోర్డ్ నుంచా ఓకే మీరు రిలేటివ్సా యా ఏమవుతారు వదిన మర్దన్న మరదలా మరదలు చిన్నగా ఉంది వదిన గారు మీరేం వంట చేస్తారు చుక్క కూర లివర్ కర్రీ చుక్క కూర లివర్ కర్రీ కర్రీ ఓకే చుక్క కూర లివర్ కర్రీ మరి దానికి కావాల్సిన పదార్థాలు ఏంటో చూద్దామా చుక్క కూర లివర్ కర్రీ తయారు చేసుకోవడానికి కావాల్సిన పదార్థాలు ఉడికించిన లివర్ పావు కిలో తరిగిన చుక్క కూర రెండు కప్పులు అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ ఒక టీ స్పూన్ తరిగిన ఉల్లిపాయ ఒకటి ధనియాల పొడి ఒక టీ స్పూన్ గరం మసాలా ఒక టీ స్పూన్ ఎండు కొబ్బరి పొడి రెండు టేబుల్ స్పూన్లు కారం తగినంత ఉప్పు తగినంత పసుపు చిటికెడు మెంతి కూర కొద్దిగా తరిగిన పచ్చిమిరపకాయలు రెండు కొత్తిమీర కొద్దిగా కరివేపాకు రెండు రెమ్మలు కావాల్సిన పదార్థాలు చూస్తారు కదా స్టార్ట్ చేసేద్దామా సరిక నాకు మీ స్కిన్ నచ్చింది వస్తే ఇలా కోసి తీసేసుకునేవా సో నువ్వేం జాబ్ చేస్తుంటావా లేదు స్టడీ స్టడీసా బాగా ఏం చదువుకుంటున్నావు డిగ్రీ డిగ్రీయా డిగ్రీ చదువుకున్న పెళ్లి చేస్తారా ఏంటి లేదు కదా డిగ్రీ కంప్లీట్ డిగ్రీ కంప్లీటా ఓకే జాబ్ చేయాలనుకుంటున్నావా ఏం జాబ్ చేయాలనుకుంటున్నావు ఏదైనా గవర్నమెంట్ జాబ్ గవర్నమెంట్ జాబ్ కావాలనుకుంటున్నావు అందులో చాలా ఫెసిలిటీస్ ఉంటాయి కదా సో గవర్నమెంట్ గవర్నమెంట్ జాబ్ అనుకునే వాళ్ళందరూ ఫెసిలిటీస్ గురించి ఆలోచిస్తూ ఉంటాం ఓకే సో నెక్స్ట్ ఏం వేస్తాం కరివేపాకు ఆనియన్స్ నెక్స్ట్ ఆనియన్స్ తర్వాత పచ్చిమిరపాకు ఉల్లిపాయలు వేసావు పచ్చిమిరపకాయ పచ్చిమిరపకాయ జస్ట్ వాటర్ వేసి బాయిల్ చేసుకోవాలి అయిపోతుంది కదా బాయిల్ బాయిల్ చేస్తే కొంచెం కొంచెం బాగుంటుంది అంటే లివర్ చాలా క్విక్ గా అయిపోతుంది అనుకుంటున్నాను చాలా ఫాస్ట్ గా అయిపోతుంది ఇంకా వేయగలా చాలా ఇంకా వే టూ మినిట్స్ వెయిట్ చేయాలి వేయగలా సో ఎక్కడ చదువుకుంటున్నావు నేను మారేట్పల్లి కస్తూరుబా కాలేజ్ అక్కడ చదువుకుంటున్నా సో కాలేజ్కి ఎప్పుడైనా నువ్వు చేసిన వంటలు చేసి తీసుకెళ్ళావా తీసుకెళ్ళా ఇష్టపడి నువ్వు బాగా చేస్తావు ఇంకా చేసి తీసుకురా అంటుంటారు నీకు బాగా క్లోజెస్ట్ ఫ్రెండ్స్ ఎవరు మా క్లాస్ మేట్స్ శ్రవంతి శ్రవంతి క్లోజా నేను ఇద్దరు మరి వెళ్తుంటారా సినిమాలని షాపింగ్ అని అలా లేదు లేదా ఓన్లీ చదువు మీదే మొత్తం అంతనా ఓన్లీ స్టడీస్ ఎన్ని సంవత్సరాల నుంచి ఫ్రెండ్షిప్ జస్ట్ త్రీ ఇయర్స్ చైల్డ్హుడ్ నుంచి ఇంకొక ఫ్రెండ్ ప్రీతి ప్రీతి నెక్స్ట్ మనం ఫస్ట్ ప్లేస్ ఇది కొబ్బరి కొబ్బరి పొడి స్మెల్ రాకుండా వేసుకోవచ్చు లివర్ లివర్ ఆల్రెడీ నువ్వు ఉడికించేసుకున్నావు కదా ఇంకే స్మెల్ వస్తుంది నెక్స్ట్ సాల్ట్ వేసుకో నెక్స్ట్ లివర్ వేసేసుకున్నాయ్య 
కాలేజ్ ని డ్రాప్ చేయడం గాని అలా ఏమన్నా చేస్తుంటారు లేకపోతే నువ్వే మీ అన్నీ డ్రాప్ చేస్తుంటారు ఇవాళ రేపు అన్నయ్యలు మళ్ళీ డ్రాప్ చేయడం ఉంటుంది కానీ అన్నయ్య మళ్ళీ డ్రాప్ చేయడం ఉండట్లేదు కదా అందుకని అడిగారు అన్నయ్య డ్రాప్ చేస్తాడు డాడీ నాన్న కదా కాబట్టి నాన్న డ్రాపింగ్ లు పికప్ లు అన్ని చూసుకుంటారు నాన్న కాబట్టి వదిలే ఏమైనా వంటలు నేర్పిస్తూ ఉంటారా నేర్పిస్తుంటారు మా అత్తమ్మ నేర్పిస్తుంది ఎక్కువ ఇది మా అత్తమ్మ దగ్గరనే నేర్చుకున్నా ఫ్రై అయిన తర్వాత చుక్క కూర వేసుకుంటే కాలేజ్కి వెళ్తే మీకు ఎవరు బాక్స్ రెడీ చేసి చేస్తారు మా అత్తమ్మని అత్తమ్మని రెడీ చేస్తారా ముందుకంటే ఇవాళ రేపు చదువులు కొంచెం చాలా డిఫికల్ట్ ఉంటున్నాయి స్టడీస్ ఎక్కువ అయిపోయి అవునా నీకు ఎలా అనిపిస్తుంది నాకు కూడా అలానే కొంచెం కష్టపడితే ఈజీనే అనిపిస్తుంది కష్టపడితే ఈజీగా మరి నీకు చదువులు ఫ్రెండ్స్ కానీ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ కానీ హెల్ప్ చేస్తారు ఎక్కువ మా బ్రదర్స్ నైట్ కొంచెం చదువుకుంటావా డేలోనే అంటే సినిమాలో చూపిస్తున్నట్టు క్యాండిల్ లైట్ పెట్టుకొని ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ కాఫీ కప్పులు టీ కప్పులు తీసుకొచ్చి చదువుకో బా చదువుకో అని లేదు టైమ్ అంటే మార్నింగ్ లేచి చదువుకుంటాను ఎగ్జామ్స్ టైంలో మార్నింగ్ ఎర్లీ మార్నింగ్ లేచి చదువుకుంటే అప్పుడు కొంచెం ఫ్రెష్గా ఫ్రెష్గా ఉంటుంది డైరెక్ట్ గా ఎగ్జామ్ రాస్తే కొంచెం ఈజీగా ఉంటుంది మార్నింగ్ లేచి చదువుకుంటాను కానీ చదువులు అయితే కొంచెం డిఫికల్టీ ఉంటున్నాయి కదా ఇప్పుడు మేము ఫిఫ్త్ క్లాస్ కుండేవి ఫస్ట్ క్లాస్ కుండేవి ఇప్పుడు ఫస్ట్ కుండేవి ఫిఫ్త్ అలాగా డే బై డే సిలబస్ చేంజ్ చేంజ్ అయిపోతూ ఉన్నాయి చూద్దామా సరిపోతుంది కొంచెం మనం గరం మసాలా గరం మసాలా కొంచెం ధనియాల పౌడర్ వేసుకుంటాం సర్వింగ్ బౌల్ కొత్తిమీర తోటి గార్నిష్ చేసుకుంటాం చుక్క కూర లివర్ రెడీ కూర రెడీ చుక్క కూర లివర్ కర్రీ రెడీ చుక్క కూర లివర్ కర్రీ మరి టేస్ట్ చూసే ముందు తయారీ విధానం ఎలాగో మరొకసారి చూద్దామా చుక్క కూర లివర్ కర్రీ తయారీ విధానం ఒక పాన్ లో నూనె వేసి కరివేపాకు ఉల్లిపాయ ముక్కలు తరిగిన పచ్చిమిరపకాయలు మెంతి కూర పసుపు వేసి వేయించాలి దీనిలో ఎండు కొబ్బరి పొడి ఉప్పు ఉడికించిన లివర్ కారం వేసి వేగనివ్వాలి తర్వాత తరిగిన చుక్క కూర వేసి ఉడకనివ్వాలి ఆ తర్వాత గరం మసాలా ధనియాల పొడి వేసి కాస్త మగ్గనివ్వాలి ఆపై కొత్తిమీరతో గార్నిష్ చేసి సర్వ్ చేసుకుంటే చుక్క కూర లివర్ కర్రీ రెడీ చుక్క కూర లివర్ కర్రీ సో టేస్ట్ చేయమని నాకు స్పూన్ పెట్టి మరీ ఇచ్చావు కానీ నేను టేస్ట్ చేస్తే కరెక్ట్ కాదు సో మరి టేస్ట్ చేయాలంటే రావు గారికి వెల్కమ్ చెప్పేయాల్సిందే వెల్కమ్ రావు గారు బాగుంది ఇంకో డిష్ చూస్ చేసిన తర్వాత మన ఫైనల్ జడ్జ్మెంట్ చెప్పొచ్చు ఓకే సో మీ వంట కూడా అయిన తర్వాత ఫైనల్ జడ్జ్మెంట్ ఓకే ఓకే మరి ఇప్పుడు మీకోసం మరొక మంచి చిట్కా ఇప్పుడు మీకోసం మొదటి చిట్కా కొన్ని రకాల కారణాల వల్ల ఒక్కోసారి కళ్ళలో పుసి కట్టి కళ్ళకి ఇన్ఫెక్షన్ వస్తూ ఉంటుంది ఇలాంటప్పుడు తప్పనిసరిగా కళ్ళైతే క్లీన్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది లేకపోతే ఆ పుసి వల్ల ఇన్ఫెక్షన్ మరింత ఎక్కువ అయ్యే అవకాశం ఉంది 
ఇలాంటప్పుడు కళ్ళు క్లీన్ చేసుకోవడానికి కొద్దిగా గోరువెచ్చటి నీళ్లు తీసుకుని అందులో కాస్త సాల్ట్ వేసుకొని బాగా మిక్స్ చేసి ఈ నీళ్లలో కాస్త కాటన్ తడుపుకుని దాంతో కనుక కళ్ళు క్లీన్ చేసుకున్నట్లయితే కళ్ళు బాగా శుభ్రం అవడమే కాకుండా కళ్ళకు పట్టిన ఇన్ఫెక్షన్ కూడా త్వరగా తగ్గుతుంది సౌజన్య గారు మరి మీరేమంటే చేస్తారు గ్రీన్ మటన్ కర్రీ గ్రీన్ మటన్ కర్రీ ఓకే గ్రీన్ మటన్ కర్రీ మరి దానికి కావాల్సిన పదార్థాలు ఏంటో చూద్దామా గ్రీన్ మటన్ కర్రీ తయారు చేసుకోవడానికి కావాల్సిన పదార్థాలు ఉడికించిన మటన్ పావు కిలో పెరుగు పావు కప్పు తరిగిన ఉల్లిపాయ ఒకటి పచ్చిమిరపకాయలు మూడు కారం తగినంత ఉప్పు తగినంత పసుపు చిటికెడు నిమ్మరసం ఒక టీ స్పూన్ మిరియాలు ఒక టీ స్పూన్ కరివేపాకు రెండు రెమ్మలు అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ ఒక టీ స్పూన్ గరం మసాలా ఒక టీ స్పూన్ ధనియాల పొడి ఒక టీ స్పూన్ కొత్తిమీర ఒక కప్పు పుదీనా ఒక కప్పు నూనె మూడు టేబుల్ స్పూన్లు కావాల్సిన పదార్థాలు చూసారు కదా స్టార్ట్ చేసేద్దామా పచ్చి <laughs> ఉల్లిపాయలు వేసుకుంటారా ఓకే ఉల్లిపాయ మీరు హౌస్ వైఫేనా లేక జాబ్ చేస్తారా మీరు హౌస్ వైఫ్ అండ్ ఇంకా స్టూడియో ఉంది స్టూడియో చూసుకుంటారు ఏం స్టూడియో మైత్రి ఫోటో స్టూడియో ఫోటో స్టూడియో చూసుకుంటారా ఓకే చూసుకోవడం అంటే మీరు ఫోటోగ్రఫీ తీస్తారా ఏంటి లేదు తీయను జస్ట్ కౌంటర్ పైన కూర్చుంటా ఓకే అంటే ఎందుకు అడిగానంటే ఏమోనండి ఇవాళ ఇవాళ ఆడవాళ్ళు అన్ని రంగాల్లో ముందున్నారు అవునా కదా అవునండి విమానాలు నడిపేస్తున్నారు ట్రైన్లు నడిపేస్తున్నారు అన్ని చేస్తున్నారు అంటే ఇప్పుడు ఫోటోగ్రఫీ ఉండకూడదని రూల్ లేదు కదా సో ఉల్లిపాయలు నెక్స్ట్ మీకు పిల్లలు ఉన్నారు బాబు పాప బాబు పాప ఎంత ఏజ్ బాబు నైన్ ఇయర్స్ పాప సెవెన్ ఇయర్స్ మా వారు నేను ఇద్దరం కలిసి ఉంటాము ఇంకా వర్కర్స్ ఉంటారు సాయంకాలం పిల్లలు వచ్చే టైంకి వచ్చేస్తారా మరి వాళ్ళని ట్యూషన్ పంపిస్తాను కదా కొద్దిగా ధనియాల పొడి కరేపాకు ఉడికించారా ఆల్రెడీ బాయిల్ చేసి పెట్టుకున్నాను ఓన్లీ వాటర్ ఇంకేమే సాల్ట్ పసుపు ఇప్పుడు ఈ పచ్చిమిరపకాయలు పుదీనా కొత్తిమీరది వేస్తున్నారు పేస్ట్ నీళ్ళు యాడ్ చేయాలా అవసరం లేదా ఇందులో ఆల్రెడీ పెరుగు ఉంది కదా కాడు ఉంది ఇంట్లోనే <laughs> కొద్దిగా కారం వేసుకున్నాం ఆల్రెడీ మనం మిర్చి వేసాం పచ్చిమిరకాయలు వేసారు కదా ఇంకా ఘాటు ఉంటుందేమో కదా అని కొద్దిగా అదే కొద్దిగా వేస్తున్నాను ఎక్కువ కొంచెం స్పైసీ కోసం ఆల్రెడీ స్పైసీ ఉంటుంది స్పైసీ కోసం కాదు కలర్ కోసం ఎలాగో వచ్చేటట్టు లేదులేండి గ్రీన్ గ్రీన్ గానే ఉంటుంది కానీ అంతా ఇంకా ఎక్కువ స్పైసీ అయిపోద్దేమో అనుకుంటున్నా నేను పచ్చిమిరగాయలు ఘాటు వేరు ఉంటుంది కదా పెరిగేస్తారు ఎప్పుడు పెరిగేస్తా 
వేసుకోండి కొద్దిగా మగ్గాలి హైలో పెడదామా ఇలాగే ఉంచాలా కొద్దాం హైలో పెట్టాలి దగ్గరికి ఇవ్వండి కదా కొంచెం హైలో పెట్టాను సో పిల్లలకి హాలిడేస్ వచ్చినప్పుడు బయటకు వెళ్తుంటారు ఎక్కడికైనా సరదాగా వెళ్తుంటారా సినిమాలకి వెళ్ళాలు అంటే స్టూడియో ఉన్నట్టు స్టూడియోకి ఇంకా హాలిడే అంటే ఉండదేమో ఉండదులే ఒక టూ త్రీ అవర్స్ క్లోజ్ చేయాలనుకుంటే చేస్తారు లేదంటే అది హాఫ్ డే ఓపెన్ చేస్తాం అప్డే అయినా సండే ఉంటుంది సో అలాంటప్పుడు మరి పిల్లలు ఎక్కడ బయటకు వెళ్ళాలి అంటే మొత్తం క్లోజ్ చేసి వెళ్ళిపోతారు క్లోజ్ చేసి వెళ్ళాలి క్లోజ్ చేసి వెళ్ళాలి ఫీల్ అవుతారా పర్వాలేదు పిల్లల కోసం వెళ్తారా హ్యాపీగా లేదు వాళ్ళని హ్యాపీగా ఉంచాలి కదా అంతే కదా సో పిల్లలు హ్యాపీగా ఉండే కోసం ఒక రోజు క్లోజ్ అయితే అయింది అని వెళ్ళిపోతారు అదే ఓకే సో చూద్దామా ఇంకేమైనా వేస్తారా కొద్దిగా గరం మసాలా గరం మసాలా వేస్తారా వేయండి ఆల్మోస్ట్ అన్ని వేసేసినట్టేగా అన్ని వేసేసాను కొత్తిమీర కొత్తిమీర గ్రీన్ మటన్ కర్రీ రెడీ థ్యాంక్ యూ గ్రీన్ మటన్ కర్రీ సో టేస్ట్ చూసే ముందు తయారీ విధానం ఎలాగో మరొకసారి చూద్దాము గ్రీన్ మటన్ కర్రీ తయారీ విధానం ముందుగా కొత్తిమీర పుదీనా పచ్చిమిరపకాయలు కలిపి మిక్సీ పట్టి పేస్ట్ సిద్ధం చేసుకోవాలి ఒక ప్యాన్ లో నూనె వేసి ఉల్లిపాయ ముక్కలు అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ ఉడికించిన మటన్ ఉప్పు పసుపు వేసి వేయించాలి దీనిలో ముందుగా సిద్ధం చేసుకున్న పేస్ట్ వేసి ఉడకనివ్వాలి తర్వాత కారం పెరుగు వేసి మరి కాస్త ఉడకనివ్వాలి ఆ తర్వాత గరం మసాలా వేసి బాగా కలిపి కాస్త మగ్గనివ్వాలి ఆపై కొత్తిమీర పుదీనాతో గార్నిష్ చేసి సర్వ్ చేసుకుంటే గ్రీన్ మటన్ కర్రీ రెడీ మటన్ కర్రీ సరా గారు గ్రీన్ మటన్ కర్రీలో మసాలా అంతా బాగుంది కానీ ఉప్పు కొంచెం ఎక్కువ ఉంది కొద్దిగా ఎక్కువ ఉంది అలాగే లివర్ సుక్కు కూరలో టూ డ్రై తను లివర్ చాలా ఫాస్ట్ అయిపోతుంది చెప్పినా ఉడకపెట్టేసింది నాకు అప్పుడే అనిపించింది ఎక్కువ డ్రైగా ఉన్నది చప్పగా ఉన్నది ఒక టేస్ట్ లేదనమాట అంటే ఉప్పు లేదు కొంచెం టేస్ట్ కూడా లేదు ఇంకా కొంచెం మసాలా గిసాలా ఉంటుంటే కొంచెం బాగుంటుంది రెండిట్లో కొంచెం ఉప్పు ఎక్కువ ఉంటే కూడా టేస్ట్ పరంగా ఉన్నది అదనమాట సో గ్రీన్ మటన్ గ్రీన్ మటన్ కర్రీ ఓకే సో బాగుండకపోవడం కాదు కానీ బాగుంది కాకపోతే నేను ఏంటంటే బాగా డ్రై అయిపోయి ఉంది సో అది కొంచెం లివర్ ఎప్పుడు చాలా సాఫ్ట్గా మెత్తగా ఉంటుంది కదా సో దాన్ని మరీ అంత ఎక్కువ ఉట్ట ఉడకపెట్టడం వల్ల అయితే గట్టిగా బిగిసిపోయినట్టు అయిపోయింది సో అలా అనిపించింది సో అదర్వైజ్ ఓకే బాగానే ఉంది ఓకే ఓకే మీకు కంగ్రాచులేషన్స్ అండి ఈటీవీ తెలుగు రుచి నుంచి కళాంజీ వారి గిఫ్ట్ వచ్చారు సో మరి నీకు కూడా ఈటీవీ తెలుగు రుచి నుంచి పెద్ద గిఫ్ట్ కంగ్రాచులేషన్స్ ఓకే మరి మీరు కూడా గిఫ్ట్ తీసుకోవాలంటే పార్టిసిపేట్ చేయాలి పార్టిసిపేట్ చేయాలంటే ఎస్ఎంఎస్ చేయాలి ఎస్ఎంఎస్ చేయాలంటే ఏబిఆర్ అని టైప్ చేసి పేస్ ఇచ్చి మీ పేరు చిరునామా టైప్ చేసి ఫైవ్ సిక్స్ టూ సిక్స్ త్రీ ఫైవ్ సెవెన్ నైన్ కి ఎస్ఎంఎస్ చేయండి ఇప్పుడు మీకోసం మరొక చిట్కా మామూలుగా మనము ఫ్రూట్స్ అనగానే యాపిల్ జామ అరటి పండు ఇలా వీటినే గుర్తు పెట్టుకుంటూ ఉంటాను తప్పితే నేరేడు పళ్ళని కాస్త నిర్లక్ష్యం చేస్తామని చెప్పుకోవాలి కానీ నేరేడు పళ్ళు దొరికే సీజన్లో తీసుకోవడం వల్ల ఎన్నో రకాల ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు ఉన్నాయి రోగ నిరోధక శక్తి పెంపొందుతుంది షుగర్ పేషెంట్స్కి చాలా మంచిది అలాగే ఇందులో విటమిన్ డి విటమిన్ బి ఫాస్పరస్ ఐరన్ కాల్షియం ఇవన్నీ కూడా ఉన్నాయి కాబట్టి సీజనల్గా దొరికినప్పుడు తీసుకుంటే ఆరోగ్యానికి చాలా ఉపయోగకరంగా ఉంటుంది ఇప్పుడు కారం కారంగా రావు గారు 
గర్ గర్ గ చికెన్ కబాబ్ చికెన్ కబాబ్ సర్ ఒకసారి ఒక వెరైటీ సో అందులో మీరు చేసే స్టైల్ ఏంటంటే ఈజీ వీ yes ఓకే చికెన్ కబాబ్స్ మరి దానికి కావాల్సిన పదార్థాలు ఏంటో చూద్దామా చికెన్ కబాబ్స్ తయారు చేసుకోవడానికి కావాల్సిన పదార్థాలు బోన్లెస్ చికెన్ పావు కిలో క్యాప్సికం ఒకటి పుట్నాల పప్పు పొడి పావు కప్పు ఉల్లిపాయ ఒకటి పచ్చిమిరపకాయలు మూడు ఉప్పు తగినంత కారం తగినంత అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ ఒక టీ స్పూన్ జీలకర్ర పొడి ఒక టీ స్పూన్ ధనియాల పొడి ఒక టీ స్పూన్ గరం మసాలా ఒక టీ స్పూన్ కొత్తిమీర కొద్దిగా నూనె నాలుగు టేబుల్ స్పూన్లు సరా గారు మేము రెడీ మేము రెడీ నూనె నేను నా కూతురు కూర్చొని సినిమా చూసాం అనుకోండి మా ఇంట్లోని చూస్తున్నప్పుడు నేను కూడా తనతో పాటు చూస్తుంటాను కదా సీన్ తర్వాత సీన్ ఏమవుతుంది అనేది ఎలాగో తెలుస్తుంది కానీ నా పక్కన కూర్చొని మా అది ఏమవుతుందమ్మా వాళ్ళు చంపేస్తారా వాళ్ళు వెళ్తారంటే నాకేం తెలిసే నేను నీతో పాటే కూర్చొని చూస్తున్నాను కదా చూడు అంట మా పాపని అలాగా మీరు ఇప్పుడు అది ఎందుకు అలా చేశారో నా యాంగ్జైటీతో అడిగాను మీరు ఎలాగో చూస్తారు కదా నా కూతురు గుర్తు చేశారు మీరు అంటే ఇప్పుడు ఏదైనా చెప్పేస్తే థ్రిల్లింగ్ ఉండదు కదా కూడా చికెన్ మేబీ నాలాగే చూస్తున్న వ్యూవర్స్ కూడా కొంచెం యాంగ్జైటీతో ఉండొచ్చు ఏమిటి అవి రెండు అని సో చికెన్ వచ్చి పీసెస్ లా కాకుండా షేప్ వేరే వేరేగా కదా అంటే అలా అలాగే చేస్తే బాగుంటుందా అని సో మనం చెప్పడం కూడా తెలియాలి కదా అని అందుకని నేను పీసెస్ లా కాకుండా ఇలా పొడవు పొడవుగా రావాలా అలాగా చిన్న చిన్నగా కోసుకోవచ్చు లేకపోతే ఇంకా ఎలా అయినా ఎందుకంటే ఇప్పుడు ప్రాసెస్ వేరే అనమాట కుక్ చేసిన తర్వాత మళ్ళీ వేరే ఆహా అంటే ఓకే ప్రాసెస్ వేరే ఉంటుంది మీరు సో అంటే మామూలుగా మీరు చెప్పడం ఇలా ఉంటే బాగుంటుంది అంటే సో మన వ్యూవర్స్ కూడా మీరు చేసే డిష్లు అలాగే చేస్తారు బేసిక్లీ ఏంటంటే రఫ్గా కట్ చేసుకుని వేసుకుంటే త్వరగా అవడానికి ఇంకేం లేదు ఓకే కుక్ చేసుకోవడానికి సో మామూలుగా చిన్న చిన్న పీసెస్ లాగో పెద్ద పీసెస్ లాగో కాకుండా సో ఇక్కడ కొంచెం పొడవు పొడవుగా ఉంటుంది చిన్న కుక్ చేసుకోవచ్చు త్వరగా అయిపోతుంది అనమాట అంతే పచ్చిమిరపకాయలు ఉప్పు ఉప్పు కారం కారం కొంచెం ధనియాల పౌడర్ జీలకర్ర పౌడర్ కొంచెం గరం మసాలా కొంచెం నిలిపోయింది మీరు అన్నట్టుగా మేము కూడా ఇంట్లో ఇలా అంటే పెనం పాడైపోద్ది అంటున్నారు అంటే వుడ్డన్ స్టిక్ తోటి చేస్తే ఓకే మీరు స్టీల్ దిగిలి అంటే త్వరగా పోతుంది ఈ ప్లేటింగ్స్ అని అనమాట ఆహా పైన కాదు మీరు అన్నట్టు కొంచెం దగ్గరికి రానండి కొంచెం ఉడకాలన్నమాట ఓకే అయితే మరి కాసేపు దగ్గరికి కావనిద్దాం మీలో మీకోసం ఒక మంచి చిట్కా ఇప్పుడు మీకోసం ఇంకో చిట్కా ఒక్కోసారి మనకు శరీరంలో వాతపు నొప్పులు అనేవి వస్తూ ఉంటాయి ఇలా నొప్పి వచ్చినప్పుడు అసలు ఏం చేయాలి ఏం వాడాలి అర్థం కాకుండా చాలామంది టెన్షన్ పడుతూ ఉంటారు ఈ చిట్కా ఫాలో అవ్వండి చాలా వరకు ఉపశమనంగా ఉంటుంది వేపాకు తీసుకుని రసంలాగా చేసుకుని ఈ రసాన్ని కొబ్బరి నూనెలో వేసుకొని బాగా మరకు కాచుకొని ఇది గోరు వెచ్చగా ఉన్నప్పుడు నొప్పులుగా ఉన్న ప్రాంతంలో మృదువుగా ఈ నూనెతో కనుక మర్దన చేసుకున్నట్లయితే చాలా వరకు ఉపశమనంగా ఉంటుంది చిట్కా చూసారు కదా సరావరు రెడీ అయిపోయిందండి ఇలా డ్రైగా చేసుకోవాలి
దానిలో ఈ మిక్సింగ్ మనం చేసుకోండి కొంచెం ఉల్లిపాయ సన్నగా తరిగిన క్యాప్సికం గ్రీన్ క్యాప్సికం కొత్తిమీర కొంచెం బైండింగ్కి పుట్నాల పొడి ఇప్పుడు నూనె వేసుకుందాం ఇలా వండలు చేసుకొని సో వడల్లాగా ఏవి యాక్చువల్లీ దీని పేరు చప్లీ కబాబ్ చప్లీ కబాబ్ అంటే ఫ్లాట్ కబాబ్స్ అనమాట మన చికెన్ కబాబ్స్ అని చెప్పాము ఓకే చూడండి బాగా బ్రౌన్ అయిపోయిందండి లైక్ సింపుల్ గా ఉన్నదా సింపుల్ గా ఉంది ఈజీగా ఉంది ఈ మిక్చర్ మీరు ఎప్పుడు రెడీ పెట్టుకుంటే ఎప్పుడంటే అప్పుడు మీరు ఈ కబాబ్ చేసేయచ్చు త్వరగా పెద్దోళ్ళ నుంచి చిన్నోళ్ళ వరకు అంటే ఇష్టంగా తింటారు చికెన్ కబాబ్స్ రెడీ థ్యాంక్ యూ చికెన్ కబాబ్స్ మరి టేస్ట్ చూసే ముందు తయారీ విధానం ఎలాగో మరొకసారి చూద్దామా చికెన్ కబాబ్స్ తయారీ విధానం ఒక ప్యాన్లో నూనె వేసి ఉల్లిపాయ ముక్కలు అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ బోన్లెస్ చికెన్ వేసి వేయించాలి దీనిలో తరిగిన పచ్చిమిరపకాయలు ఉప్పు కారం ధనియాల పొడి జీలకర్ర పొడి గరం మసాలా వేసి వేగనివ్వాలి ఇది కాస్త చల్లారాక మిక్సీ పట్టి ఒక బౌల్లోకి తీసుకోవాలి దీనిలో ఉల్లిపాయ ముక్కలు క్యాప్సికం ముక్కలు కొత్తిమీర పుట్నాల పప్పు పొడి వేసి బాగా కలుపుకోవాలి ఈ మిశ్రమాన్ని కొంచెం కొంచెం తీసుకుని చేత్తో కబాబ్స్ లా ఒత్తుకొని పెనంపై ఉంచి నూనెతో రెండు వైపులా కాల్చుకోవాలి అంతే చికెన్ కబాబ్స్ రెడీ చికెన్ కబాబ్స్ సో నేను రెడీ అంటే మీరు ఎప్పుడు మాకు కేక్ కట్ చేసినట్టు కట్ చేసి ఇస్తారు ఈజీగా ఉంటుంది ఓకే సో సాఫ్ట్ గా ఉంది కాబట్టి మధ్యలో ఉల్లిపాయలు తగులుతూ బాగుంది కమ్మగా ఉంది రుచికరంగా ఉంది తెలుగు రుచిలా ఉంది కొంచెం క్యాప్సికం కారం అదే క్రిస్పీ అనేసి తగులుతున్నాయి ఉల్లిపాయలు అయితే మళ్ళీ అంటున్నాయి కొంచెం నిమ్మకాయ పెండుకొని ఓకే నిజంగా చాలా బాగుంది ట్రై చేయండి డిఫరెంట్ గా ఉంది కూడా టేస్టీగా ఉంది థ్యాంక్ యూ సో మచ్ రావు గారు ఇప్పుడు మీకు వస్తే ఒక మంచి చిట్కా కొన్ని రకాల కారణాల వల్ల మనకు ఒక్కసారి కడుపు నొప్పి వస్తూ ఉంటుంది ఇలాంటప్పుడు ఏం చేయాలో పాలుపోదు ఏం తాగాలో ఏం తినాలో కూడా అర్థం కాదు ఇలాంటప్పుడు ఉపశమనంగా ఈ చిట్కా ఫాలో అవ్వచ్చు కొద్దిగా ధనియాలు తీసుకుని దూరగా వేయించుకుని పొడి చేసుకుని కాస్త మజ్జిగ తీసుకుని ఆ మజ్జిగలో ఈ పొడి కలుపుకొని రోజులో రెండు మూడు సార్లు కనుక తీసుకున్నట్లయితే ఈ కడుపు నొప్పి నుంచి చాలా వరకు ఉపశమనం దొరుకుతుంది ఇప్పుడు షెఫ్ స్పెషల్ రావు గారు షెఫ్ స్పెషల్ చేపల వేపుడు చేపల వేపుడు సో అందరికీ తెలిసినట్టుగానే ఇంకేమైనా వెరైటీకి చూపిస్తారా మీరు సింపుల్ గా ఉంటుంది సింపుల్ గా చూపిస్తారు 
ఓకే చేపలు వేపుడు మరి దానికి కావాల్సిన పదార్థాలు ఏమిటో చూద్దామా చేపలు వేపుడు తయారు చేసుకోవడానికి కావాల్సిన పదార్థాలు బోన్లెస్ ఫిష్ పావు కిలో తరిగిన ఉల్లిపాయ ఒకటి తరిగిన టమాటోలు రెండు పోపు దినుసులు ఒక టీ స్పూన్ అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ ఒక టీ స్పూన్ ధనియాల పొడి ఒక టీ స్పూన్ జీలకర్ర పొడి ఒక టీ స్పూన్ గరం మసాలా ఒక టీ స్పూన్ ఉప్పు తగినంత కారం తగినంత పసుపు చిటికెడు కొత్తిమీర కొద్దిగా ఎండు మిరపకాయలు రెండు కరివేపాకు రెండు రెమ్మలు నూనె మూడు టేబుల్ స్పూన్లు కావాల్సిన పదార్థాలు చూసాగా సో రెడీ మిరపకాయ కొంచెం ఉల్లిపాయలు కొంచెం సాల్ట్ మంచి కలర్ఫుల్ గా ఉన్నాయి రెడ్ గ్రీన్ మిరపకాయల వల్ల కొంచెం అల్లం వెల్లిపాయ పేస్ట్ దీనికి ఏ చేప అయినా ఓకేనా అండి కానీ కట్ చేసే ముక్కలు చిన్నగా ఉండాలి పెద్ద ఉంటే వేపుడికి మీకు ఇబ్బంది అవుతుంది ఇప్పుడు కొంచెం ఉప్పు వేసుకుందు కారం పసుపు పసుపు చిలకర పౌడర్ ఇప్పుడు ఈ టమాటోస్ కొంచెం నీళ్ళు పోయండి సో చేప ఇప్పుడు చేప సో ఈ గ్రేవీ అంత డ్రై అయిపోయేదాకా ఉంటారా చేపతుందండి కొంచెం గరం మసాలా గరం మసాలా ఆల్మోస్ట్ అన్నీ అయిపోయి ఇంకా కొత్తిమీర తప్ప బరువు తగ్గాలని ఎవరని కోరి చెప్పండి చాలా వరకు కూడా అందరూ బరువు తగ్గాలని స్లిమ్ గా కనిపించాలని ఆరోగ్యంగా ఉండాలని ఆశిస్తారు ఇందులో తప్పేం లేదు మరి దీనికి కొన్ని పాటి జాగ్రత్తలు అయితే తీసుకోవాలి కదా అందుకే వ్యాయామం చేస్తూ తేలిగ్గా జీర్ణమయ్యే ఆహార పదార్థాలు అంటే జీవన శైలిలో కానీ ఆహార పలవాటులో కానీ మార్పులు తప్పనిసరిగా చేసుకుంటూ ప్రతిరోజు ఉదయాన్ని లేత మునగ చిగురు రసాన్ని తీసుకుని ఒక గ్లాసులు చొప్పును కనుక తాగుతూ ఉన్నట్లయితే బరువు తగ్గేందుకు దోహదపడుతుంది చిక్క చూస్తారు కదా సురావు గారు దగ్గరికి వచ్చింది
दीस तो चापल वेपर रेडी थैंक यू चापल वेपुर ब्रिटिश चूसी मुझे तैयार विधान मरुकसार चुदा चापल वेपुर तैयार चेस्कने विधान नून वेसी एंड मिपका करवेपाक दिन उपाय मुक्ल वेसी वे दीन अल्लमे पेस्ट उपरम पस जील पड़ी धन पड़ी टमाटो मुक्ल वेसी वेगन तरवा नील पोसी चाप मुक्ल गरम मसाला वेसी का वेगन आमीर तो गारे सर्व चुस्के चापल वेपुर रेडी चापल वेपुड़ सो चापल वेपड़ वेरे रक डिफरेंट आहारूपते वारमुकल कंडरा शरीर एदोशक्ति उपयोग पड़ती अंदर उलशिम वाल गैर वार अलसट लेकिन शक्तिवंत तैयार उपयोग पड़ती इवा एपिसोड वंटल चूसर कदा मैं वाटी पोषक विवरी फुट गई फस्ट रेसीपी चुका लिवर क्री इन चुका मेतिकूर रेडू आकूर हेल्थ बेनिफिट मन की स्पेषली आकूर फैबर मन तिना आहार सर डस्ट अवटा की बाग उपयोग पड़ती अंत का वीटी को बी विटम अलागे को ईरन मन के अंदर इंदोल व लिवर मन शरीरा अवसर मैं प्रोटीन इवड़मे का चाल रकल मिनरल स्पेषली ईरन मन शरीर में ब्लड तैयार की अलागे मन ब्लड सर्क्युशन बहुत अवसर मैं आयन लिवर चाला उसे इन न्यूट्रिय तो लिवर कोलेस्ट्राबी हई कोलेस्ट्रा समस्या का हार्ट डिजेस का उन्नटते लिवर को मैं आकूर तो वैबर तो इंदो को ऐडम वूडवर फैबर वस्तु अंत का मन बाडी की अवसर मैं कोई रकल एसेंशिय फैटी ऐसी को मन को अंदता है मूल लिवर तीस कटे इला आकूर ऐडमे मूलना एक्सट्रा बेनिफिट उ अंत का रेग्युर् लिवर क्री को मूलना रक्तहनता को तीन कोलेस्ट्रा एक्चुरेटेड फैट फुड अवट मूलना हई कोलेस्ट्रा हार्ट कंडीशन का रेग्युर्टमे उत्तम नैक्स्ट रेसीपी ग्रीन मटन क्री दींट उ मटन 
మన శరీరానికి అవసరమైన ప్రోటీన్స్ అలాగే ఎసెన్షియల్ అమినో యాసిడ్స్ చాలా ఎక్కువగా ఉంటాయి అంతేకాకుండా కొంత ఫ్యాట్ కూడా ఉంటుంది కొలెస్ట్రాల్ అండ్ సాచురేటెడ్ ఫ్యాట్ కూడా ఎక్కువగానే ఉంటాయి దీంట్లో మనం వాడినటువంటి కొత్తిమీర పుదీనా రెండు కూడా ఫైబర్ ఎక్కువగా ఉన్నవే దాంతోపాటు చాలా యాంటీ ఆక్సిడెంట్స్ అలాగే కొంత విటమిన్స్ అండ్ మినరల్స్ కూడా ఈ రెండు కూరలోనూ ఉంటాయి దీంట్లో వాడిన పెరుగులో కూడా మనకి ప్రోటీన్స్ కాల్షియం ప్రోబయోటిక్స్ కూడా ఉంటాయి వీటన్నిటి మూలాన మనకి మటన్ కొంచెం హెవీ అయినప్పటికీ కూడా డైజెషన్ ఈజీగా ఉంటుంది స్పెషలీ ఇందులో పెరుగు అండ్ ఈ ఆకుకూరలు వాడటం మూలాన మటన్లో ఉన్నటువంటి బీ ట్వెల్వ్ అనేది మన శరీరంలో తేలిగ్గా అబ్జర్వ్ అవటానికి ఉపయోగపడుతుంది ఈ మటన్లో కొలెస్ట్రాల్ అలాగే సాచురేటెడ్ ఫ్యాట్ కొంచెం ఎక్కువ ఉండటం మూలాన మనం ప్రతిరోజు ఆహారంలో తీసుకోవటం కాకుండా వారానికి ఒకసారో నెలకు ఒకసారో లిమిట్ చేసుకుంటే హెల్దీగా ఉంటుంది నెక్స్ట్ రెసిపీ చికెన్ కబాబ్స్ ఇందులో వాడిన బోన్లెస్ చికెన్లో ప్రోటీన్ ఎక్కువ ఉంటుంది అలాగే సాచురేటెడ్ ఫ్యాట్ అనేది కొంత తక్కువగా కూడా ఉంటుంది అంతేకాకుండా దీంతోపాటు వాడిన క్యాప్సికంలో ఫైబర్తో పాటు చాలా విటమిన్ సి ఉంటుంది సో ఈ రెండిటి కాంబినేషన్లో చేసిన ఈ కబాబ్స్ చాలా హెల్దీ ఇది డీప్ ఫ్రై చేయకపోవటం మూలాన కూడా దీంట్లో క్యాలరీస్ కొంత తక్కువగానే ఉంటాయి ఇది ఎప్పుడైనా స్నాక్లా కానీ లేదంటే ఏదైనా మెయిన్ కోర్స్గా కానీ తీసుకోవటానికి కూడా చాలా హెల్దీ అయిన డిష్ నెక్స్ట్ రెసిపీ చేపల వేపుడు దీంట్లో వాడిన బోన్లెస్ ఫిష్లో మనకి శరీరానికి అవసరమైనటువంటి ఎసెన్షియల్ అమినో యాసిడ్స్తో పాటు ఎసెన్షియల్ ఫ్యాటీ యాసిడ్స్ అంటే మన ఒమేగా త్రీ ఫ్యాటీ యాసిడ్స్ కూడా చాలా ఎక్కువగా ఉంటాయి ఫిష్లో ఉన్న ప్రోటీన్ మన శరీరంలో ఈజీగా అబ్జార్బ్ అవుతుంది మన ఈ ఫిష్తో పాటు వేసినటువంటి టొమాటోస్లో కొంతవరకు ఫైబర్ ఉంటుంది చాలా లైకోపిన్ అనే యాంటీ ఆక్సిడెంట్ అండ్ యాంటీ క్యాన్సరస్ సబ్స్టెన్స్ కూడా ఉంటుంది మనకి బాడీకి అవసరమైనటువంటి ప్రోటీన్ అలాగే యాంటీ ఆక్సిడెంట్స్ ఫైబర్ అన్ని కలిపి ఉన్నటువంటి ఈ చేపల వేపుడు మనం స్నాక్ గానే కాకుండా మెయిన్ కోర్స్ డిష్ గా తీసుకోవడానికి కూడా చాలా అనువైనది అలాగే ఇది అన్ని ఏజెస్ వాళ్ళు అండ్ హెల్త్ కండిషన్స్ ఉన్న వాళ్ళు కూడా తీసుకోగలిగిన డిష్ ఈ రోజు చూసిన నాలుగు రెసిపీస్ లోను చుక్క కూర లివర్ కర్రీ అలాగే గ్రీన్ మటన్ కర్రీ ఈ రెండిట్లో కూడా సాచురేటెడ్ ఫ్యాట్స్ అండ్ కొలెస్ట్రాల్ కొంత ఎక్కువగా ఉండటం మూలాన మీకు హార్ట్ కండిషన్ లేదా బ్లడ్ కొలెస్ట్రాల్ ఎక్కువ ఉన్నట్టయితే ఈ రెండు డిషెస్ ని కొంత తక్కువ ఫ్రీక్వెంట్ గా తీసుకోవటం చాలా మంచిది మిగతా రెండు డిషెస్ మన చికెన్ కబాబ్స్ కానీ చేపల వేపుడు కానీ రెండు కూడా కొంత లో క్యాలరీ అలాగే మన శరీరానికి అవసరమైనటువంటి మంచి న్యూట్రియంట్స్ ని అందించే ఫుడ్ కాబట్టి మీరు వారానికి రెండు మూడు సార్లు తీసుకున్నా సరే ఇబ్బంది ఉండదు అన్ని వయసుల వాళ్ళు కూడా తీసుకోవచ్చు చేపల వేపుడు సో మీరు చెప్పినట్టు కానీ ఈజీ వేలోని అండ్ టేస్టీగా చాలా బాగుంది సో తెలియని వాళ్ళకి చాలా ఈజీ ఉంటుందనే అనుకుంటున్నాను ఖచ్చితంగా అండ్ చికెన్ కబాబ్స్ కూడా సో పిల్లలు ఇష్టంగా తింటారు సో రెండు వచ్చి డెఫినెట్గా మన వ్యూవర్స్కి యూస్ఫుల్గానే ఉంటాయి అఫ్కోర్స్ మన పార్టిసిపెంట్స్ చేసిన రెండు డిషెస్ కూడా బాగున్నాయి సో మన వ్యూవర్స్ కూడా నచ్చుంటాయని అనుకుంటున్నాము అలాగే మీ సలహాలు సూచనలు మాకు రాసి పంపించాల్సిన చిరునామా తెలుగు రుచి కేర్ ఆఫ్ ఈనాడు టెలివిజన్ రామోజీ ఫిలిం సిటీ హైదరాబాద్ ఫైవ్